。那既然那么无法理解，我们来理解一下他的星座好。OK。问号。没有资料是不是？那个年代可能连星座都不需要，<笑>太老了。他应该是不爱做吧？<笑><笑>那个那个是包容，这个哦哦包容，包容对。三月三十号母羊座，绝对不是母羊，好像乱掰，<笑>根本就不可能，一点都不像母羊。然后他穿着服装就哦，哇，哦，要帮你遮一下吗？嗯，这个真的对，<笑>等我等我一下，等我一下。<笑>它里面就是还有很裸的部分，这样子。然后哦，是哦。小时候真的不行，男生基本上只看变身画面，看变身画面然后就睡觉。怎么啦？<笑>因为已经。Hello， 大家好，我是星星。大家的小时候梦中情人是谁呢？是小英。雅斯娜还是娜美呢？那前阵子西西在 IG 上面，请所有的粉丝一起投稿，收到了 N 百个回复，举前十名要来公布。我们今天邀请到了宅神爷来啦！演太重了，演太重了。在我们开始之前，你要先猜一下一定会出现的。我觉得林柏林跟明日香，这是经典哎、欸。闪电霹雳车的明日香哦，两个明日香。小兰嘛，我觉得应该应该有那个小兰。对，灌篮高手的晴子。哦，晴子，这些都是基本款，这些如果没有的话就很过分。然后我自己的话还有鬼神前鬼易小明。我发现呆呆的女生蛮多的，应该会有美少女战士。男生应该不太会看。没有没有没有，我小时候会看他的变身画面。哦，对对对，男生基本上只看变身画面，看变身画面然后就睡觉。怎么啦？<笑>因为已经。哎呦，其实好像差不多讲完了，没有了。赖、嗯、赖，<笑>你对星座有点研究，对不对？怎么可以说是有点研究？啊、<笑>我这是 pro， OK。你知道我们这个排名上面啊，有一个星座占据了头跟尾。因为日本人其实不懂星座，日本人非常喜欢很会演的人，演出来的温柔，或者说演出来的倔强，因为我觉得双子座很有机会。好，那那话不多说，我们就来开始进入我们今天的正题吧。OK， Go， 喝口水。好，哎、欸，我也要，我来，再一次，再一次。<笑>不用啊，我今天这样可以。当<笑>，我们做了排行榜。好，来，第十名就是我们的。林柏林第十名哦，但我会很难想象前面是什么阵容，就是可以让林柏林排到第十名。主要的客群是我的粉丝，可能就没有这么。我可以理解，如果明日香排到更前面，我小时候是比较喜欢林柏林，我也比较喜欢林柏林。长大反而变成比较明日香。美里的话是从小到大我都觉得很棒，就是他那种<笑>那个那个包容，这个哦哦包容,包容对。對波林是三月三十号母羊座，感绝对不是母羊，好像在乱掰，根本就不可能，一点都不像母羊。所以照理来说，林波林是人造人，他唯一继承的人格真是他妈的人格。对对对对,對，真是他妈的人格也不像是母羊，他比较像是，我觉得他有可能是狮子，因为他有点自虐，就是定元堂明明就对他这么差，然后他还这么爱他，母羊是不合理，超级不合理。那我们来看一下第九名是谁 ？OK。第九名是陈护沙之，陈护沙之是圣斗士星矢的女主角，就是她是雅典娜嘛，她就是女神呐。我小时候看圣斗士，其实没有把专注力放在雅典娜上面，她身上没有什么真实的点，她就是那种泪眼汪汪，然后出现就是发光什么，她身上没有那个正常人的情感，美美的正正的就好，人性的矛盾挣扎都没有，她就是女神的形象。雅典娜，九月一号，处女座。我觉得他纯粹只是想要把他安排成一个处女的形象，大家都觉得处女座是一个很龟毛或者说很洁癖，大家其实不了解处女其实毕竟是变动星座，心是会动摇，他们的想法也会动摇，随着时间改变。我我觉得他这种完美形象呢，更像是天蝎会做造出来的完美形象，像比如林依晨这种，林依晨形象很好，就是林不平女神，今天就变成天蝎座吧。第八名，八名是。小小甜甜太夸张了吧？<笑>这比他们俩高。<笑>你的观众是什么样的人？小甜甜很小吧，对不对？十几岁嘛。小甜甜不应该出现在这榜上。那既然那么无法理解，我们来理解一下他的星座好了。OK。问号。没有资料是不是？那个年代可能连星座都不需要。<笑>如果小甜甜都可以上这份榜的话，那我看前面应该至少要有静香。我看小丸子都可以进来了。<笑>好，好好好，下一个，下一个。第七名啊！<笑>你看我是不是说的？怎么回事？我觉得前面就是小丸子啊，什么？这阿磊是一个很儿童的形象哎、欸嗯。我们这部片逐渐 FBI。FBI 我不知道。啊，他目
前是第一个戴眼镜的，戴眼镜的女生，你觉得眼镜有加分吗？就是它不会激起你的欲望。<笑>还是说大家可以？我不知道，搞不好你的观众可以。<笑>我觉得搞不好他们可以。他们真的发疯了。他的制造日期。制造自己。五月三号金牛座，金牛座算勉强可以，就是有可能是可以的，但是它其实更像水瓶。嗯嗯,嗯，它是古灵精怪的感觉，应该更像水瓶一点。第六名。哦、oh, ，黑魔导女孩，哎、欸，这个我小时候也很喜欢呢、欸。魔导女孩就是很可爱啊，粉粉嫩嫩的感觉，有点像是女仆感。她虽然是魔导女孩，但是她女仆感很重，会让大家会有那种我拥有一个女仆的感觉。她会服务我，对对对。以前都会觉得她跟那个黑魔导是一对的，就觉得男的我。我不知道，本本里面搞包有。<笑>那我们接下来第五名可以就是这样啊，七海路呀，你有看吗？珍珠美人鱼我没有看，珍珠美人鱼哪个男生会看啊？多，好像是我们这个年代的。你说男生会看珍珠美人鱼？会看还会唱，有有露胸这样子。哦，对，我们其实小时候都很饥渴，只要有一点。嗯，没有，小时候真的超厉害，是我唱歌有加分吧。哦，他们会唱歌，他们会唱歌，哦，因为像 i d o 爱豆鲁这样的，对，而且而且中配是把它翻成中文唱，真的假的？是，会在悠悠台播这样。<笑>小孩可以看这么大的吗？哎、欸，不对，小时候对，小时候都看这种、欸。好，路亚是七月三号巨蟹座、嗯，哎呦，我不认识他，但是巨蟹 OK。<笑>好，我们下面一位。哦，碾川猿，这个也是超老的。碾川猿是古灵精怪，碾川猿的形象有点像是鲁邦里面那个女生叫什么？哦，啊，不二子，像不二子的形象，有点傲娇，但是有成熟的那种熟女的魅力。对，然后有点古灵精怪这样。哦，对对，她就是会会那种，嘿嘿嘿，就是就是很迷之那那种，哦，捉弄人，啊、有有点像是这样。碾、哦、川猿小姐的生日是十一月十五号，天蝎座。天蝎座可以理解。可以，他这个算是 OK， 算是蛮天蝎，就是又符合你刚刚的那个对，或者是因为他有点傲娇关系，他也有可能是摩羯女、哦，摩羯女非常非常傲娇，就面对自己喜欢的人，他们反而会特别的啊。不要不要这样，但是因为他性感的魅力很强，他那个电眼，所以天蝎座的几率也是蛮高的。对对对，所以这个是目前你觉得最符合的。嗯，这个算是符合的。对，好，那接下来我们要公布前三名咯。来吧。哦，贝尔丹蒂，女神排行榜里面没有女神，就太过分。对，真的不意外。贝尔丹蒂就是没话说，她温柔细心，然后就有点像是，呃，我连你最脆弱，或者说你最软弱，可能你最自卑的部分。我都喜欢你，你懂我意思吗？就是哇靠，这种感觉是不一样的。这个战场，那我们来看一下贝尔淡蒂的生日，一月一号摩羯座，他只是想要弄一个很纯洁的数字，对。但是摩羯女的话不像，真的真的不像摩羯女的话没有那么走心。贝尔淡蒂真的很想举行，我就说很多作品都是这样，作者会把自己的人格投射到角色里面去。揭晓第二名。哦，阿斯卡，这个其实第一名都都可以，真的就是温柔，嗯，包容，嗯，超性感，超性感，魅惑，就是它其实有点像是，它有点像海梦的温柔版，因为海梦的设定是嘎鲁嘛，阿斯卡是她是千金小姐，要有气质，也是所有的优点都砸在她身上，然后重点是还在里面就是还有很裸的部分这样子，然后哦是哦，小时候真的不行，小时候看怪我哥这么爱，她是那种完美的女主角，而且你也不会觉得她太假，太不做作。他也不做作，他很坚强。重点是，大家他是赛车女郎，然后他穿的服装就哇，哦，要帮你遮一下吗？嗯，这个真的，等我等我一下，等我一下。三月十四，双鱼座。双鱼座，哎，可以接受。双鱼座其实本身是，他们内心是很理性，甚至是有时候到了冷淡或者是现实的地步。对对对，双鱼双鱼就是浪漫。没有没有没有没有，他们追求浪漫，他们追求浪漫的结果，然后他们也追求一个浪漫的果实。明日相思双鱼是 OK。那接下来公布第一名了。如果是多拉美，我就直接贯穿这个板子。哦，小英。可是他很、呃、他很幼哎、欸，我就说你的观众有点怪怪的。<笑>他的剧情取胜吧 ，Clamp 他们画出来的东西就是男生也可以，主要是分镜的问题。Clamp 的分镜其实更像是少年漫画的分镜。木之本樱应该是荣登男女都喜欢的冠军。那我们来看一下他的星座，四月一号，母羊哦。<笑>其实算是可以，可以吧？就是说小英也会有很不爽，然后很暴躁的那一面，那那就是母羊，因为母羊其实
的确是会有萌萌的这一面，很有那种婴儿的魅力，就是你会让他在他身上看到无限的可能性的感觉。就只有母羊是两个吗？对，母羊是两个，其他都 OK， 都没有重复。小甜甜真的太老了，她应该是不爱做吧？<笑>第十五名开始，她应该就是完美的。做机器吗？对，哎，对，对，对，对，就是那个。好，那如果喜欢我们的影片的话，记得在下面帮我们按喜欢，然后记得追踪赖赖的频道，还有他的 IG， 然后也不要忘记帮我们的频道订阅，开启小铃铛，才不会错过最新影片哦。没错，那我们下次见，拜拜。